Welcome, everybody. En este video les tengo los verbos más frecuentes en inglés. El verbo más común en inglés es to be, que quiere decir ser o estar. To be. Tenemos tres versiones en presente. I am, am. He, she, it, is, is. You, we, they, are. Are. Este es el único verbo que tiene tres versiones en presente para los diferentes pronombres. El pretérito tiene dos versiones. Was, was, se usa con I, he, she, it, y where, where, se usa con you, we, they. Y para el resto, solamente hay una. El participio es been, been. En gerundio tenemos being, being. Y en futuro es will be, will be. Y el futuro es igual para todos los verbos y solamente vamos a usar el verbo base después de will. Ahora que ya vimos las versiones de este verbo, es importante saber que se usan para formar los diferentes tiempos verbales. Al final les voy a dejar el enlace a un video en donde explico las estructuras para que aprendan los diferentes tiempos. El segundo verbo es to do, que quiere decir hacer. To do. Y en este solamente tenemos dos versiones para el presente. Tenemos do para I, you, we o they. Do. Y para he, she, it tenemos does. Does. En pretérito, la versión es igual para todos los pronombres es did, did, y el participio es done, done. En gerundio tenemos doing, doing, y el futuro es will do, will do. Y esta va a ser la misma estructura para los verbos que faltan. To say significa decir, to say. En presente tenemos say, say y says, says. Pretérito es said, said. Al igual que el participio y se pronuncian igual, said. En gerundio tenemos saying, saying. Y el futuro es will say. Will say. To go quiere decir ir. To go. En presente tenemos go. Go. Y goes. Goes. En pretérito, went. Went. Y en participio, gone. Gone. El gerundio es going. Going. Y el futuro will go. Will go. To like es gustar. To like. En presente tenemos like, like y likes. Likes. El pretérito es liked. Liked. Y el participio es igual. Liked. En gerundio tenemos liking, liking, y el futuro es will like, will like. To see es ver, to see. En presente tenemos see, see, o sees, sees. El pretérito es sa, sa, y el participio sin, sin. El gerundio es sin, sin. Y el futuro will see, will see. To get tiene varios significados. Uno de ellos es conseguir, to get. En presente tenemos get, get o gets. Gets. 
En pretérito, got. Got. Y el participio, gotten. Gotten. El gerundio es getting. Getting. Y el futuro, will get. Will get. To make significa hacer. To make. En presente tenemos make, make o makes. Makes. Recuerden que la diferencia está en el pronombre que están usando. En pretérito, made. Made. Y el participio es igual. Made. En gerundio, making. Making. Y el futuro, will make. Will make. En el video de la guía de pronunciación hablé sobre esta e chistosa, que no suena como una i, no es make, es make. Es un sonido de e corta, muy rápido. To look quiere decir mirar. To look. En presente, look, look o looks. Looks. Pretérito, looked. Looked. Y es igual que el participio. Looked. Gerundio es looking. Looking. Y el futuro will look. Will look. To know es saber o conocer. To know. En presente, know, know o knows. Knows. El pretérito, knew. New. Y el participio, known. Known. En gerundio, knowing. Knowing. Y el futuro, will know. Will know. To think es pensar. La TH hace un sonido muy específico en inglés. Se pronuncia to think. Think. En presente tenemos think, think o thinks, thinks. El pretérito es thought, thought, al igual que el participio, thought. En gerundio tenemos thinking, thinking. Y el futuro will think, will think. To want es querer. To want. En presente, want, want o wants, wants. El pretérito es wanted, wanted. Al igual que el participio, wanted. En gerundio tenemos wanting, wanting. Y el futuro es will want. Will want. To come quiere decir venir. To come. En presente tenemos come. Come. O comes. Comes. El pretérito es came. Came. Y el participio come. Come. En gerundio es coming. Coming. Y el futuro will come, will come. To take es agarrar o tomar, to take. En presente tenemos take, take o takes, takes. El pretérito es took, took. Y el participio taken, taken. En gerundio, taking, taking. Y el futuro es will take, will take. To ask es preguntar, to ask. El presente es ask, ask o asks, asks. En pretérito, 
asked, asked. Al igual que el participio, asked. En gerundio tenemos asking, asking. Y el futuro es will ask, will ask. To play es jugar, to play. El presente es play, play o plays. Plays. El preterito es played. Played. Al igual que el participio, played. En gerundio tenemos playing. Playing. Y el futuro es will play. Will play. To use es usar. To use. En presente, use. Use o uses. Uses. El pretérito es used. Used. Al igual que el participio. Suenan igual. Used. En gerundio tenemos using. Using. Y el futuro es will use. Will use. To find. Es encontrar, to find. En presente tenemos find, find o finds, finds. El pretérito es found, found. Al igual que el participio, found. En gerundio tenemos finding, finding. Y el futuro es will find will find to help es ayudar to help en presente tenemos help help o helps helps el pretérito es helped helped al igual que el participio helped en gerundio es helping helping y el futuro will help. Will help. To tell es decir. To tell. En presente tenemos tell. Tell o tells. Tells. El pretérito es told. Told. Al igual que el participio. Told. En gerundio tenemos telling. Telling. Y el futuro will tell. Will tell. To eat es comer. To eat. En presente tenemos eat. Eat o eats. Eats. El pretérito es ate. Ate. Y el participio es eaten. Eaten. El gerundio es Eating, eating. Y en futuro tenemos will eat, will eat. To love es amar, to love. En presente, love, love o loves, loves. El pretérito es loved, loved. Y el participio es igual, loved. El gerundio es loving, loving. Y el futuro es will love, will love. To laugh es reír, to laugh. En presente tenemos laugh, laugh o laughs, laughs. El pretérito es laughed, laughed. Al igual que el participio laughed. En gerundio, laughing, laughing. Y el futuro es will laugh, will laugh. To live quiere decir vivir, to live. En presente tenemos live, live o lives, lives. El pretérito es lived, lived. Al igual que el participio, lift. 
En gerundio tenemos living, living. Y el futuro es will live, will live. To read es leer, to read. En presente tenemos read, read o reads, reads. En pretérito tenemos read. Se escribe exactamente igual que el presente pero se pronuncia read, al igual que el participio, read. En gerundio, reading, reading. Y el futuro es will read, will read. To sing es cantar, to sing. En presente tenemos sing, sing. O sings, sings. El pretérito es sang, sang. Y el participio song, song. En gerundio tenemos singing, singing. Y el futuro will sing, will sing. To need es necesitar, to need. En presente tenemos need, need o needs, needs. El pretérito es needed, needed, al igual que el participio, needed. En gerundio tenemos needing, needing, needed, needing. En futuro, will need, will need. To let es permitir. To let. En presente tenemos let, let o let's. Let's. El pretérito y el participio son igual que el presente. Let. Se pronuncian igual. Let. Y en gerundio, letting. Letting. El futuro es will let. Will let. To feel es sentir, to feel. En presente tenemos feel, feel, o feels, feels. En pretérito tenemos felt, felt, que es igual que el participio, felt. Y en gerundio tenemos feeling, feeling. Y el futuro es will feel, will feel. To call, to call es llamar, to call. En presente tenemos call, call o calls, calls. El pretérito es called, called y en participio es igual, called. En gerundio tenemos calling, calling y el futuro es will call. Will call. To put es colocar o poner. To put. To put en presente es put. Put o puts. Puts. El pretérito y el participio son igual que el presente. Put. Put. Y en gerundio tenemos putting. Putting. El futuro es will put. Will put. To have quiere decir tener. To have. Para los pronombres I, you, we y they vamos a usar have en presente. Have. Y para he, she, it vamos a usar has. Has. El pretérito y el participio son igual. Had. Had. Y en gerundio tenemos having. Having. El futuro es will have. Will have. To try es intentar. To try. Esa E que se ve chistosa la pongo así porque no es una E muy fuerte y alargada. Es cortita. Muchas veces la confundimos con una I. Pero es un sonido de una E muy corto. E. Try. Para los pronombres I, you, we y they en presente vamos a usar try, try. Y para he, she, it es tries, tries. 
El pretérito y participio son iguales. Tried. Tried. Y en gerundio es trying. Trying. Y en futuro tenemos will try. Will try. To write es escribir. To write. En presente tenemos write, write y writes. Writes. El pretérito es wrote. Wrote. Y el participio es written. Written. En gerundio tenemos writing. Writing. Y el futuro es will write. Will write. To walk es caminar. To walk. En presente tenemos walk para IUVV. Walk. Y walks para he, she, it. Walks. El pretérito y el participio son igual. Walked. Walked. Y en gerundio tenemos walking. Walking. Futuro es will walk. Will walk. To show es mostrar. To show. En presente tenemos show. Show. O shows. Shows. El pretérito es showed. Showed. Y el participio es shown. Shown. En gerundio tenemos showing. Showing. Y el futuro es will show. Will show. To run es correr. To run. Y en presente tenemos run. Run. O runs. Runs. El pretérito es run. Run. Tanto el presente como el pretérito se pronuncian con una A, pero la posición de la lengua es diferente. Run, run. En participio tenemos run, run, otra vez como en presente. En gerundio tenemos running, running. Y el futuro es will run, will run. To place es colocar. To place. Y en presente tenemos place, place o places, places. El pretérito y el participio son igual. Placed, placed. Y en gerundio tenemos placing, placing. Y en futuro will place, will place. To talk es hablar. To talk. En presente tenemos talk. Talk. O talks. Talks. El pretérito y el participio son igual. Talked. Talked. Y en gerundio tenemos talking. Talking. Y en futuro will talk. Will talk. To hear es escuchar. To hear. En presente tenemos hear. Hear. Y hears. Hears. El pretérito y el participio son igual. Heard. Heard. Y en gerundio tenemos hearing. Hearing. Y el futuro es will hear. Will hear. To turn es girar. To turn. En presente tenemos turn. Turn. O turns. Turns. El pretérito y el participio son igual. Turned. Turned. Y en gerundio tenemos turning. Turning. Y en futuro will turn. Will turn. To move es moverse. To move. En presente tenemos move. Move o 
moves, moves. El preterito del participio son igual, moved, moved. Y en gerundio tenemos moving, moving. Y el futuro es will move, will move. To dance es bailar, to dance. En presente tenemos dance, dance. O dances, dances. En pretérito y participio tenemos danced, danced. Y el gerundio es dancing, dancing. En futuro tenemos will dance, will dance. To learn es aprender, to learn. En presente tenemos learn, learn. O learns, learns. El pretérito y el participio son igual. Learned, learned. En gerundio tenemos learning, learning. Y el futuro es will learn, will learn. To stop es parar, to stop. En presente tenemos stop, stop. O stops, stops. El pretérito y el participio son igual. Stopped, stopped. Y en gerundio tenemos stopping, stopping. Futuro es will stop, will stop. To listen es escuchar, to listen. En presente tenemos listen, listen. O listens, listens. El pretérito y el participio son igual. Listened, listened. En gerundio tenemos listening, listening. Y el futuro es will listen, will listen. To jump es brincar, to jump. En presente, jump, jump o Jumps, jumps. El pretérito y el participio son igual. Jumped, jumped. Y en gerundio, jumping, jumping. El futuro es will jump, will jump. To watch es mirar, to watch. En presente tenemos watch, watch o watches. Watches. El pretérito y el participio son igual. Watched. Watched. En gerundio tenemos watching. Watching. Y el futuro will watch. Will watch. To wait es esperar. To wait. En presente tenemos wait. Wait. O waits. Waits. El pretérito y el participio son igual. Waited. Waited. Y en gerundio tenemos waiting. Waiting. En futuro, will wait. Will wait. To begin es empezar. To begin. En presente tenemos begin. Begin o begins. Begins. El pretérito es began, began. Y el participio es begun, begun. Aquí de nuevo vemos ambos sonidos de la A, pero la pronunciación es un poco diferente. Empezamos con la A y la lengua termina en diferentes posiciones. En gerundio tenemos beginning, beginning. Y el futuro es will begin, will begin. To sit es sentarse, to sit. En presente tenemos sit, sit o sits, sits. El pretérito y el participio son igual, sat, sat. Y en gerundio tenemos sitting, sitting. En futuro, will sit, 
will sit. To keep es guardar. To keep. En presente tenemos keep. Keep. O keeps. Keeps. El pretérito y el participio son igual. Kept. Kept. Y el gerundio es keeping. Keeping. En futuro tenemos will keep. Will keep. To hold es agarrar. To hold. Y en presente tenemos hold. Hold. O holds. Holds. El pretérito y el participio son igual. Held. Held. Y en gerundio tenemos holding. Holding. En futuro, will hold. Will hold. To speak es hablar. To speak. En presente tenemos speak. Speak. O speaks. Speaks. En pretérito, spoke. Spoke. Y en participio, spoken. Spoken. En gerundio tenemos speaking. Speaking. Y en futuro, will speak. Will speak. To meet es conocer. To meet. En presente tenemos meet. Meet. O meets. Meets. El pretérito y el participio son igual. Met. Met. Y en gerundio tenemos meeting. Meeting. El futuro es will meet. Will meet. To happen es pasar. To happen. En presente tenemos happen. Happen. O happens. Happens. El pretérito y el participio son igual. Happened. Happened. Y en gerundio tenemos happening. Happening. Y en futuro will happen. Will happen. Turn off. Turn off quiere decir apagar en este caso. Can you turn off the TV? Can you turn off the TV? Repitan conmigo. Can you turn off that TV? ¿Puedes apagar la tele? Can you turn off that TV? El siguiente es put away. Y quiere decir guardar. Los nativos lo dicen muy rápido y juntan las palabras. Y suena como put away. Please put away your toys. Please Put away your toys. Repitan conmigo. Please put away your toys. Por favor, guarda tus juguetes. Please put away your toys. Take off quiere decir despegar en este caso. Take off. The plane is about to take off. Más rápido es the plane is about to take off. Repitan conmigo. The plane is about to take off. El avión está a punto de despegar. The plane is about to take off. Este próximo se pronuncia get up y quiere decir levantarse. Un nativo lo dice como get up. I need to get up early tomorrow for work. I need to get up early tomorrow for work. Repitan conmigo. I need to get up early tomorrow for work. Necesito levantarme temprano mañana para ir al trabajo o para el trabajo. I need to get up early tomorrow for work. Este próximo es look up. Quiere decir buscar. Cuando decimos las dos palabras juntas suena como look up. I'll look up the information you need. I'll look up the information you need. Repitan conmigo. I'll look up the information you need. Buscaré la información que necesitas. I'll look up the information you need. Este próximo es turn on. Y quiere decir encender. 
Turn on. Turn on the lights. It's getting dark. Turn on the lights. It's getting dark. Repiten conmigo. Turn on the lights. It's getting dark. Enciende las luces. Se está haciendo oscuro. Turn on the lights. It's getting dark. Wake up quiere decir despertarse o despertar. Todo junto suena como wake up. I wake up at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. Repitan conmigo. I wake up at 6 a.m. every day. Me despierto a las 6 a.m. todos los días. I wake up at 6 a.m. every day. Seguimos con clean up. Quiere decir limpiar. Todo junto es clean up. Let's clean up the kitchen after dinner. Let's clean up the kitchen after dinner. Repitan conmigo. Let's clean up the kitchen after dinner. Limpiemos la cocina después de la cena o después de cenar. Let's clean up the kitchen after dinner. Ahora tenemos get off. Quiere decir bajarse. Los nativos lo pronuncian como get off. Esa T suena más como R. Get off. I need to get off the bus at the next stop. I need to get off the bus at the next stop. Repitan conmigo. I need to get off the bus at the next stop. Necesito bajarme del autobús en la próxima parada. I need to get off the bus at the next stop. Come back quiere decir volver o regresar. Come back. Can you come back later? Can you come back later? Repitan conmigo. Can you come back later? ¿Puedes volver más tarde? Can you come back later? Y seguimos con take out. Quiere decir sacar. Todo junto se pronuncia como take out. I'm going to take out the trash. I'm going to take out the trash. Repitan conmigo. I'm going to take out the trash. Voy a sacar la basura. I'm going to take out the trash. Seguimos con put down. Quiere decir dejar. Put down. Put down the book and take a break. Put down the book and take a break. Repitan conmigo. Put down the book and take a break. Deja el libro y toma un descanso. Put down the book and take a break. Continuamos con run and to. Este quiere decir encontrarse con. Run into. I ran into an old friend at the store today. I ran into an old friend at the store today. Repitan conmigo. I ran into an old friend at the store today. Me encontré con un viejo amigo en la tienda hoy. I ran into an old friend at the store today. Ahora tenemos get together. Get together quiere decir reunirse. Let's get together for lunch next week. Let's get together for lunch next week. Repitan conmigo. Let's get together for lunch next week. Reunámonos para almorzar la próxima semana. Let's get together for lunch next week. Y terminamos con break down, que quiere decir romper o descomponerse. Break down. The car broke down. The car broke down. Repitan conmigo. The car broke down. El coche se descompuso. The car broke down. Model verbs. Hay varios de estos verbos, pero se usan ocho principalmente. Can. Can. Quiere decir poder o saber. Could. Could. Es podría y la L no suena. May. May. 
Se usa muy similar a can, pero este es pidiendo permiso, es más formal. Might, might, es posible que. Tal vez sí, tal vez no. Must, must, deber o tener que. Se usa para obligaciones. Should, should, quiere decir debería. Y aquí la L no suena. Will, will. Este ya lo hemos visto en clases anteriores y se usa para el futuro. Would, would. Este no tiene una traducción en sí. Se usa como condicional. Cuando hablamos sobre verbos modales, nos referimos a estos ocho verbos principalmente. Pero hay más. Hay unos que ya son muy viejos y muy formales que no se usan hoy en día, como ought to. Ought to. Y es muy similar a should. Quiere decir debería. También shall. Shall. Y se usa para reemplazar will. Es muy, muy formal. Hoy en día casi no se usa. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a hablar sobre qué son los verbos modales. Estos son verbos auxiliares que no se conjugan. No necesitan los verbos auxiliares para hacer preguntas o negaciones como do not o did. Y no tienen infinitivo, gerundio o participio. Estos verbos modifican a otros verbos, así que se tienen que usar con un verbo principal en su forma base. Por ejemplo, I can run. Can es el verbo auxiliar, run es el verbo principal. No usamos to. Y se usan para mostrar probabilidad, posibilidad, habilidad, obligación, necesidad, solicitar algo, pedir permiso, sugerencias, orden, para hablar sobre hábitos, entre otras cosas. Son muy importantes, pero causan un poco de confusión porque la estructura es algo diferente. En unos momentos vamos a ver ejemplos de cómo usar estos verbos, pero las estructuras de las oraciones se forman así. Para hacer oraciones afirmativas, vamos a poner el sujeto, más el verbo modal, más un verbo principal. Por ejemplo, I will go to the store. I es el sujeto, yo. Will es el verbo modal para el futuro. Go es el verbo principal, que quiere decir ir. To the store es el complemento. I will go to the store. Iré a la tienda. Para oraciones negativas vamos a poner el sujeto, el verbo modal, más la palabra not. Y después el verbo principal. Por ejemplo, I will not go to the store. I will not go to the store. Es muy similar a la oración afirmativa, pero vamos a agregar not después de will. También podemos usar contracciones. Y estas contracciones se usan cuando usamos la oración negativa. Entonces vamos a tomar el verbo modal más la palabra not y vamos a hacer algo más corto. Y después sigue el verbo principal. Por ejemplo, para will not vamos a usar won't. Will not se convierte en won't. I won't go to the store. I won't go to the store. No iré a la tienda. Y para hacer preguntas, vamos a poner el verbo modal al principio, después el sujeto y el verbo principal más el complemento. Por ejemplo, will I go to the store? Will I go to the store? Iré a la tienda. Recuerden que para hacer preguntas en inglés, no abrimos con un signo de interrogación, solamente cerramos. Ahora que ya sabemos la estructura de estas oraciones, vamos a ver ejemplos usando los ocho verbos modales. Can, poder. Oración afirmativa es I can do it. I can do it. Puedo hacerlo. Negativa es I cannot do it. I cannot do it. No puedo hacerlo. Y la contracción de cannot es can't, can't. Entonces la oración es I can't do it, I can't do it. Y quiere decir lo mismo, no puedo hacerlo. Para formar la pregunta es can I do it, can I do it, puedo hacerlo. Could quiere decir podría, 
I could do it. Podría hacerlo. I could do it. I could not do it. I could not do it. No pude hacerlo. La contracción de could not es couldn't. Couldn't. I couldn't do it. I couldn't do it. Y para hacer la pregunta es could I do it? Could I do it? ¿Podría hacerlo? May, que quiere decir poder, pero es más formal, pidiendo permiso, sería I may do it. I may do it. También se traduce como puedo hacerlo. En negativo es I may not do it. I may not do it. No puedo hacerlo. May no tiene una contracción para may not. Para hacer pregunta, vamos a poner may al principio. May I do it? May I do it? ¿Puedo hacerlo? La principal diferencia entre may y can es que may se usa para pedir permiso. Por ejemplo, si en el trabajo estamos pidiendo permiso para tomar el día, usaríamos may en vez de can. Vamos a continuar con might. Might quiere decir es posible que, o tal vez sí, tal vez no. I might do it. I might do it. En este caso, se traduce como podría hacerlo. I might not do it. I might not do it. Puede que no lo haga. Esta tampoco no tiene una contracción que usamos del diario. Y para hacer pregunta es might I do it? Might I do it? ¿Podría hacerlo? Esta se usa cuando hay duda. Tal vez sí lo haga, tal vez no lo haga. Must se usa para una obligación. Significa deber o tener que. I must do it. I must do it. Debo hacerlo. I must not do it. I must not do it. No debo hacerlo. Y esta sí tiene una contracción, aunque no es tan común, pero se puede usar. Es mustn't. Must not es lo mismo que mustn't. I mustn't do it. I mustn't do it. Para la pregunta es, must I do it? Must I do it? ¿Debo hacerlo? Should quiere decir debería. Should. I should do it. I should do it. Debería hacerlo. I should not do it. I should not do it. No debería hacerlo. La contracción de should not es shouldn't. Shouldn't. I shouldn't do it. I shouldn't do it. Y quiere decir lo mismo. No debería hacerlo. Para hacer una pregunta es should I do it? Should I do it? Debería hacerlo. Will, como dije anteriormente, se usa para formar oraciones en futuro. I will do it. I will do it. Lo haré. I will not do it. I will not do it. No lo haré. Y will not se contrae a want. Want. I won't do it. I won't do it. No lo haré. Y en pregunta es, will I do it? Will I do it? ¿Lo haré? Este verbo es muy importante cuando estamos hablando sobre cosas que vamos a hacer mañana, en una semana, en un año. Cualquier cosa que vamos a usar para el futuro. Would tampoco no tiene una traducción exacta al español. Se usa cuando estamos queriendo decir algo dependiente a algo más. I would do it es lo haría. I would do it. Lo haría, pero estoy ocupada. I would do it, but I'm busy. I would not do it. I would not do it. No lo haría. Would not tiene una contracción y es wouldn't. Wouldn't. I wouldn't do it. I wouldn't do it. No lo haría. I wouldn't do it if I were you. No lo haría si fuera tú. Para hacer la pregunta es, would I do it? Would I do it? ¿Lo haría? 
y aquí están todas las oraciones en pantalla. Como pueden ver, dependiendo el verbo modal que usan, la oración y su significado cambia. Aquí pueden notar que estamos usando el verbo modal y después estamos usando do, que quiere decir hacer, en su forma base. No usamos to en ninguna de estas oraciones. Will y would, los dos verbos del final, no tienen traducción exacta al español porque no tenemos algo que reemplace will. Will se usa para hablar sobre el futuro y nosotros tenemos los verbos conjugados al futuro. Y would cambia el significado del verbo. Por ejemplo, si digo, I would like to go to the movies. Me gustaría. Would like quiere decir gustaría. Estos dos verbos los vimos en clases anteriores y voy a dejar los enlaces en la descripción si gustan verlos. Hay otros verbos que pueden usarse como verbos modales. Aquí tengo unos ejemplos, pero estos se complican un poco ya que al no ser solo verbos auxiliares, también se pueden usar en los varios tiempos verbales. Got to. Got to. Quiere decir tengo que. Need to. Need to. Es necesito. Have to. Have to. Tengo que. Used to. Used to. Solía. I got to do it. I got to do it. Tengo que hacerlo. I need to do it. I need to do it. Necesito hacerlo. I have to do it. I have to do it. Tengo que hacerlo. I used to do it. I used to do it. Solía hacerlo. Y pueden ver que estos verbos también modifican el verbo do, de hacer. Pero got, need, have, used se pueden usar en los diferentes tiempos verbales. Así que eso tendremos que verlo en otro video con más ejemplos. Hasta aquí llegamos al final de la clase. Les recomiendo este próximo video para seguir aprendiendo sobre los verbos en inglés. Gracias y hasta la próxima.